ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து விமன்ஸ் டே ஸோ அதனால் ஹாப்பி விமன்ஸ் டே டு ஆல் மை டியர் விமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமன்ஸ் டே அதுமா இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் ஸோ என்னடா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து பிவிஏ தட் இஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்கில் செஞ்ச ஒரு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் ஸோ இது நேற்று நான் சொல்லி தான் நினைக்கிறேன் நேற்று வீடியோவில் நான் வந்துட்டு விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனுக்காக ரெடி ஆகிருக்கேன் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கிஃப்ட் தான் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ நான் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சேன் பட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வந்து ஆக்சுவலாக அதை வாஷ் பண்ணி வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது இன்சுலேட்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி ஹாட்டாக இருக்குமா கோல்டாக இருக்குமா அது எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே இது வந்து இங்கே பாருங்க நான் தண்ணி எல்லாரும் ஒப்பி வச்சுட்டேன் உள்ளே வந்து ஒரு சல்லட மாதிரி இருக்குது ஸோ அழுக்கெல்லாம் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அழகாக எடுத்துரும் அப்புறம் வந்து இது இப்படி கீழே இறக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா இதான் இதோட லாக் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாசல் இது வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் தண்ணி வரும் ஸோ இது வந்து ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இதை அழகாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே என்னோடய காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ரொம்ப காஃபி குடிக்கிறேன் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இன்றைக்கி இதோட லாஸ்ட் காஃபி நாளிலேருந்து காஃபி குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் அது எவ்வளோ நாளைக்குன்னு தெரியாது பட் ஸ்டில் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் ஸோ போய் நான் காஃபி குடித்து என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஸோ நைட் வந்து பசங்க என் ஹஸ்பண்ட்லாம் சேர்ந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாவே ஆஃப் பாயில் எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ கிட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப என்ன ஆச்சரியம்னா அழகாகவே வச்சுருக்காங்க வீட்டை கியூட்டாக பாருங்க பால் எங்கே கொண்டு போய் உட்காந்து வச்சுருக்குதுன்னு ஜஸ்ட் அங்கே டவல் மட்டும் இருக்கு நேற்று ரொம்பவே டயர்டுங்க த்ரீ ஃபிஃப்டினுக்கு எழுந்திரிச்சிட்டு ரொம்ப லேஸியாக ஆகிட்டேன் ஈவினிங்லாம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் லேஸியாகவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆஃப்டர்நூன்ஸ் ஒர்க் போகும்போது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே கிளீன் ஆல்மோஸ்ட் கிளீன் அங்கே பார்த்திங்களா ஒரு துணி மூட்டை இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டிய துணி ஸோ நான் எல்லாமே சாட்டர்டேவே கிளீன் பண்ணிவிடுவேன் துணி காய் ஐ மீன் துவைக்கிறது எல்லாமே சாட்டர்டேவே பண்ணிவிடுவேன் ஸோ சண்டே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஸோ அதான் ஸோ நான் இப்போ இந்த காஃபி குடித்து முடிச்சுட்டு என்னோடய வேலை என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி இந்த கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி ரெசிபி வந்து நம்மளோட ரெசிபி வீடியோஸ் ஒன்றில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இட்லி பொடி இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஸ்பெஷல் ஸோ இதுவும் குடி சீக்கிரம் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான உளுந்தங்களி ஸோ இது வந்து இடுப்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாள் வெந்தயக்களி ஒரு நாள் உளுந்தங்களி வந்து செய்வாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் இது வந்து சாப்பிடணும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து ஸோ இதை நான் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஹிம்னேஷ் தியா என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா படிச்சுட்ருக்காங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்காங்க தியா இங்கே பார்க்கக்கூடாது ஆ டெஸ்ட் எழுதிட்டுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து லஞ்ச் கிடையாது ஸோ எங்கள் மூணு பேர்த்துக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து லஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ துணியெல்லாம் துவச்சி காய போட்டாச்சு ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ரிலாக்ஸிங்கான டே தான் அப்போ தான் நாளைக்கெல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக ஓட முடியும் ஸோ இப்போ நான் உட்காந்து ஹிம்னேஷ் தியாக்கு வந்து சொல்லி தந்துட்ருக்கேன் நாங்கள் வந்து தமிழ் படிச்சுட்ருக்கோம் தியா தமிழ் ஈஸியாக உனக்கு ஈஸியாக கஷ்டமா ஹிமு உனக்கு அவன் தலையாட்டுறான் பார்த்திங்களா அவனுக்கு செம கோபத்தில் இருக்கான் ஏன்னா அவனை தமிழ் படிக்க சொல்லிட்டேன் ஸோ தமிழ் வந்து என் பையனுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லை தம்பி டஃப்பா அவனுக்கு வந்து தமிழ்னாலே ஒரு அலர்ஜி மாதிரி மூஞ்சி இப்படி தான் போயிடும் ஆனால் இதுவே மேக்ஸோ இங்கிலீஷு இவிஎஸ்னா அப்படியே ஜாலியாக எக்ஸைட்
ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டாங்க இனி நாளைக்கு காலையில் தான் படிக்க வைக்கணும் ரொம்பலாம் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்களை செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன வாங்கிட்டு வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் வந்தாலே எங்கள் வீட்டில் இது தான் ஐயோ உருண்டுருச்சு ஸோ சம்மர் வந்தாலே எங்கள் வீட்டில் இது தான் வாட்டர் மெல்லன் ஸோ இது ஏதோ கழிச்சிட்டு வச்சுருக்கு யாரோ ஒருத்தர் இதை சாப்பிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ வாட்டர் மெல்லன் நல்ல பெரிய பழமாக சூப்பராக இருக்கு டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் தயிர் பச்சடி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காளான் பட்டாணி போட்ட பிரியாணி ஸோ இன்னைக்கு நான் தான் பிரியாணி செய்யலான்னு நினச்சேன் பட் அம்மா வந்து நீ பசங்களுக்கு சொல்லி கொடு நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டனால அங்கே தள்ளியாச்சு ஸோ காளான் கிரேவி வெந்துட்டுருக்கு முட்டை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வச்சு செம்மையாக இன்னைக்கு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு வாட்டர் மெல்லன் பாதி கட் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இங்கே ஒரு பாதி இருக்கு இங்கே ஒரு பாதி இருக்கு ஸோ நான் மூணா வந்து ஒன் பை த்ரீ பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன் பை த்ரீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் கட்டன் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை ஃபுல்லாக வந்து ஜூஸ் போட்டுற போறேன் ஸோ வாட்டர் மெலன் சீசன் வந்துட்டாலே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரூட்ஸு ஜூஸு இதுதான் ஸோ என் நம்மளோட ப்ரீத்தி ஜோடியாக் மிக்சியில் வந்து அந்த ஜூஸர் இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சீட்ஸ் தனியாக ஜூஸ் தனியாக வெளியில் வந்துடும் நமக்கு செம்மையாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இந்த பழம் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜூஸ் போட்டுற போகிறேன் சரி ஜூஸ் போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கட் பண்ணி வச்ச பழம் எல்லாமே வந்து ஜூஸ் போட்டாச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இங்கே என்னோட ஃபுல் ஜக் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஜூஸ் தான் இதில் வந்து சுகர்லாம் ஆட் பண்ணல ஸோ இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்பப்போ வேணுங்கிறப்ப நாங்கள் குடிச்சுக்குவோம் ஸோ சம்மரில் வந்து எங்களுக்கு இது தான் ரொட்டீன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து அப்படியே கிளிங் ரேப் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அப்புறம் நாளைக்காக இது வந்து ஜூஸ் போட்டுக்குவோம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஜூஸ் தான் இது இது வந்து அதுக்கு பத்தலை ஸோ இதனால இதில் கொஞ்சம் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் வந்து பாப்சிக்கல் மோல்டில் வந்து ஊற்றி வைக்க போகிறேன் சரிங்க உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் பாப்சிக்கல் மோல்டை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாப்சிக்கல் மோல்டு ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த குச்சி போட்டு உள்ளே வச்சிடணும் எப்பா உள்ளே வச்சுட்டோம்னா அப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும் இது ஆமாம் பாப்சிக்கல் இது பேர் ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரே உள்ளே நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நான் கழுவிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இதை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாப்சிக்கல் மூல்ஸ்லாம் கழுவிட்டேன் இது வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸில் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஜூஸாக வந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்கு சுகர் இல்லாமல் குடிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பட் பாப்சிக்கல்ங்கும் போது கொஞ்சம் இனிப்பு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டில் ஸோ அதனால் நீங்கள் வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சங்ஸ் வேணும்னாலும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பட் நான் வந்து இப்படியே தான் ஊற்றுறேன் ஸோ இது குழந்தைங்க வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பாப்சிக்கல் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான் இந்த ஷா சுகர் ஃபுல்லாக இதை வந்து கரைச்சிக்கிறேன் ஒளருது வாய் ஸோ இது நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் அந்த பாப்சிக்கல் மூலில் வந்து ஊற்றிட போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே வந்து என் செல்லக்குட்டி வந்துட்டா செல்லக்குட்டி வந்துட்டு அது வந்து ஆக்சுவலாக சோகமாக வந்திருக்கு ஒரு மூவியில் வந்து அழுகிற சீன் வந்திருக்கு கொஞ்சம் சென்டிமெண்டல் அந்த சீனை பார்த்துட்டு இதுவும் அழுதுட்டு வந்திருக்கு இப்போ என்கிட்ட ஸோ எனக்கு தியாக்குட்டி என்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த லிட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கா இல்லைடா நீ தானே ஃபிக்ஸ் பண்ண ம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அப்படியே இந்த ஜூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மோல்டுக்குள்ளே ஊற்றிட போகிறோம் ஒன்றுன்னா ஆ ஒன்று ஒன்றா ஊற்றிடலாம் ஸோ முக்காவாசி தான் ஊற்றணும் ஃபுல்லாக ஊற்றிடக்கூடாது ஊற்றினீங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் ஓகே சரி நான் இதை ஊற்றிட்டே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி ஊத்தியாச்சு இப்போ இந்த லிட்டை வந்து போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட போறேன் ஸோ இது வந்து டப்பர் வேற உடது நீங்க வந்து அமேசான்ல நிறைய கிடைக்குது டைட்டா இருக்கு இதை நான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணல மேபி ஒரு ரெண்டு தடவை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இனி இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட
இப்போ நான் தான் வருவேம்மா என்னை வச்சு காட்டுமான்னு ஒரே அலப்புற ஸோ இதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூஸ் இருக்கு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் குடிச்சிட போறேன் அதான் நடக்க போகுது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கிளியர் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ஜூஸை குடிக்கலான்னு நினச்சேங்க அதையும் அட்டே போடுறதுக்கு ஆள் வந்துருச்சு குடிச்சு பாரு எப்படி இருக்குன்னு பாரு இது வந்து ஆக்சுவலா சக்கரை போட்டிருக்கேன் பாப்சிக்கல்ல ஊத்துறதுக்கு பட் செம்மையா இருக்கு பட் சக்கரை போடாமே செம்மையா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணும் வீடெல்லாம் கூட்டி எல்லாமே பண்ணியாச்சு நீட் ஆயிடுச்சு மணி இப்போ த்ரீ ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் வாங்கணும் ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் பழமுதிர் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் போகலாமா சரி ஓகே பல்பு வச்சேன் நான் ஒன்றும் பல்பெல்லாம் வைக்கல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் இந்த கிச்சனை மட்டும் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போகும்போது காட்டுறேன் நம்ம என்னென்ன ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ அதனால் ஆப்பிள் அப்புறம் பொமிக்கிரண்ட் ட்ரெண்டு வாங்கினேன் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிம்னேஷ்க்கு வந்து கேர்ட் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறம் நேந்திரம் பழம் எங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபேவரட் நாலு பேத்துக்குமே ஃபேவரட் வந்து நேந்திரம் பழம் ஸோ இது கொஞ்சம் ரைப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அட் டைம்ஸ் வந்து நான் கேக் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி ஐஸ்கிரீம் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஸோ ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை பழம் இது வந்து எங்கள் அப்பா வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா அடிக்கடி வாங்கி கொடுத்து இதை வந்து பழக்கிட்டாரு ஸோ எனக்கும் இது ரொம்ப ஃபேவரட் இதுவும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மல்டிகிரெயின் ஆட்டை ஆசீர்வாதோடு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் அது நான் எப்பவுமே பிக் பேஸ்கெட்டில் ஷாப் பண்ணிவிடுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து பழமுதிரில் கிடச்சது வாங்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் டொமேட்டோஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நாட்டு தக்காளி ஆப்பிள் தக்காளி ரெண்டும் சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நான் புளி அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த இந்த தக்காளி ஓகே அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் நான் புதுசாக வந்து இது எக் பிளான்ட்டை வச்சு ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் நான் இதை சாப்பிட்டதே கிடையாது பார்த்ததும் கிடையாது நம்புறீங்களோ இல்லையோ அதுதான் உண்மை ஸோ இது வச்சு புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய் எதிர் வாழைக்காய் புட்டு இல்லாட்டி வாழைக்காய் சிப்ஸ் எதாவது பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போல்லாம் ஹாஃப் டே தான் ஸ்கூ ஸ்கூல் போகிறாங்க பசங்க இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எதாவது பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து நல்லெண்ணெய் தீந்துருச்சு ஸோ அதனால் நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டேன் கருவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வாங்கலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கேரட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் நிறைய வாங்கலை ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கேரட்ஸ் இருக்குது அதனால் அப்புறம் உரம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு தயிர் பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு தயிர் ஸோ நான் எப்பவுமே உரம் ஊற்றின தயிர் தான் நாங்கள் வீட்லேயே உரம் ஊற்றிக்குவோம் பட் தீந்துருச்சு அதனால் வந்துட்டு இது வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த கார்ன் பேபி கார்ன் வாங்கியிருக்கேன் பேபி கார்ன் ஃப்ரெட்டஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரெசிபி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பன்னீர் பேக்கெட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் பன்னீர் எனக்கு ஃபேவரட் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பிடிக்காத ஒன்று அப்புறம் சீஸ் ஸ்லைசஸ் இது ஜஸ்ட் பிளெயின் சீஸ் ஸ்லைசஸ் தான் வீட்டில் தீந்துருச்சு ஸ்லைசஸ் தீந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ப்ரெட்டுக்கு போட்டு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து புதுசாக பார்த்தேன் ஸோ இது எத்தனை பேர் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது மேபி இது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல பட் நான் வந்து இது புதுசாக பார்த்தேன் அமுலில் வந்து பட்ரி ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கார்லிக் அண்ட் ஹேர்ப்ஸ் ஃப்ளேவரில் ஸோ அதனால் இது நான் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது மில்க் மேடு அமுலோடது ரெண்டு வாங்கினேன் குட்டி குட்டியாக ரெண்டு வாங்கிட்டேன் ஏன்னா பெருசாக ஒன்று வாங்கிறதுக்கு சின்ன சின்னதாக ரெண்டு வாங்கிட்டேன் அப்புறம் இங்கே கார்ன் கார்னல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பசங்களுக்கு பேக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இது வந்து என்னோட ஃபேவரட்டுங்க இதை பார்த்தேன் அப்படின்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த லிட்டில் ஹார்ட் பிஸ்கெட் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் அதனால யாருக்கும் தெரியாம இந்த ரெண்டு பேக்கெட்டை ஒழிச்சு வச்சு சாப்பிட்டுக்க போறேன் ஸோ அதான் இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இன்னொரு ஷாப்பிங் ஹாலும் இருக்கு ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் ஓகே இதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தியா குட்டி வந்து என்ன சாப்பிட்டுட
ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளவா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க இது எங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு இதுதான் வரும் ஸோ எல்லாமே வந்து கால் கிலோ தான் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வந்து காட்டுறேன் முன்ன வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பவுச் இல்லை இப்போ வந்து ஜிப்லாக் பவுச்லேயே தராங்க ஸோ இந்த ஆம்லா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனி கோட்டட் ஆம்லா ஸோ இதில் வந்து ஹனி போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து இது நம்ம வீடியோ எடுக்கும் போது தாங்க லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டபன்ஸ் வரும் ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஸோ என்ன கலரில் இருக்கு பாருங்க செம்மையா இருக்கு யூஸ்வலா வந்து இது வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு ஷேட்ல தான் கிடைக்கும் இந்த பீச் ஆனா இந்த தடவை எனக்கு வந்து இந்த கலர்ல கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஐயோ இதுதாங்க செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து பிளாக்பெரி ஐ திங்க் கரெக்டா காட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன் ம் ஒரு டேஸ்ட் தெரியுமா செம்மையா இருக்குங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்ஸ் தான் டேட்ஸ் வந்து நான் நிறைய சாப்பிடுவேன் அதனால அப்புறம் வந்து கேஷ்யூஸ் ஹிம்னோக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அந்த பீச் வந்து டியாவோட ஃபேவரட் தான் அப்புறம் உங்கள்ட்ட காட்ட காட்ட நான் ஒரு ஒன்று சாப்பிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு எனர்ஜி ஏற்றிட்டு இருக்கேன் இது இது வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நான் நட்ஸில் வாங்கின சாமான்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் ஒரு மூணு இல்லை நாலு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் வாங்கினேன் இது வந்து இம்பேக்ட் மின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சுகர் ஃப்ரீ மின்ஸ் இது வந்து ப்ளூபெரி யோகட் இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக் வந்துட்டு என்னோடய ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஜெர்மனிலேருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது சும்மா ஜஸ்ட் மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரி தான் ஸோ அதுதான் இது ஸோ இது வந்து ஆப்கன் டேட்ஸில் கிடச்சனால நாங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் போகும்போது ஒன்று ஒன்று வாங்கிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது இது என்னோட ஃபேவரட் சொல்றதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது ஸோ நான் ஒரு தடவை சிங்கப்பூர் போயிருந்தோம் போது முஸ்தஃபா நாங்கள் ஒரு கடை இருக்கு ஸோ வாங்கினேன் ஒரு ஃபுல் பேக்கெட் வாங்கினேன் குட்டி குட்டியா இருந்துச்சு இந்த ஸ்னிக்கர்ஸ் ஸோ நான் வந்து அந்த அன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஸ்னிக்கர்ஸும் சாப்பிட்டுட்டேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்னிக்கர்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபேவரட் ஸோ இது வந்து வெஜிடேரியன் தான் கிரீன் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து வெஜிடேரியன் ஸ்னிக்கர்ஸ் அப்புறம் இது வந்து புதுசாக நாங்கள் வந்து வாங்கினோம் இது வந்து லெக்ஸ் க்ரீம் சாண்ட்விச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எந்த அளவுக்கு டேஸ்டாக இருக்கு என்னடா பாதி காலியாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து பேக் ஆஃப் டென் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ஸோ இந்த ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கு இது வந்து ஒரு மாதிரி பிஸ்கெட் குக்கு சார் பிஸ்கெட் வந்து சால்ட்ல இருக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து கிரீம் பீஸ் நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் பெரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கெட் இருந்துச்சு ஸோ இது ஐ திங்க் மிக்சட் ஆஃப் நட்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி பண்றதுக்காக தான் இந்த நட்ஸ் எல்லாமே வாங்கினேன் ஸோ உள்ள என்ன இருக்கு எப்படி அசம்பிள் பண்ணிருக்காங்கன்றத நம்ம ஒருக்க பாத்துடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் வந்து இதை வாங்கினேன் ஸோ இது பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நான் வீட்டில் செய்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இது பேசாமல் நம்ம இப்படியே கட் பண்ணிடலாம் அதுதான் கரெக்டு ஓகே இவங்க ஒரு பவுல் எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ இந்த பிளேட்குள்ளே நான் போடுறேன் அட பாதிகளா ஆக்சுவலாக இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸுங்க ஆனால் குவான்டிட்டி பாருங்களேன் அவ்வளோதான் தீந்து போச்சு ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி பாருங்களேன் எண்ணி பார்த்தா ரெண்டு இது இருக்கும் முந்திரி இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பிஸ்தா 
இது ஏதோ என்ன ஊர் பெரியங்க பேர் சம்பளமா என்னன்னு தெரியல இது எயிட்டி ருபீஸ் நானும் வாங்கிட்டேன் சரி ஓகே நம்ம வந்து மார்னிங் பெரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்த்தேன் ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு வாங்கி பார்க்கலான்றனால தான் பார்த்தேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரவைசேஷனும் இருக்க போகுது ஸோ அந்த ஹெல்த்தியர் வேர்ஷன் வந்து ஒரு டயட் ஃபுட்டாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அது நான் வந்து பண் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ்க்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஸோ இது தான் இது தான் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி ஷாப்பிங் பண்ண நட்ஸ் ட்ரை ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்